别以为我不知道，一定是你说了什么迷惑了大师兄，他才不顾师父一命，不顾我们师兄弟的情谊。七少爷，看来你真的需要冷静一下了。我知道你心里不舒服，可是你真就这么走了？钟离无泪，你是不是男人？你在这边吹嘘、悲伤、感秋的，再不说话，我就和小姐说你对我始乱终弃了。到时候啊，你不止丢了堂主的名号，还被砍头。第一姑娘，你打算去哪儿？我也还没想好。你真不要我了？你跟我眉来眼去这么久，你敢说你心里没有我？有没有？你说，你说呀你，你有没有我？不逼你说了。你若是心里有我，你就和我回去。虽然战风抢了你堂主的名号，可那些兄弟跟你这么多年，心都是向着你的。只要你在山庄，一定能帮到小姐。帮小姐就算是帮我了，好吗？那走吧。只是我如今回去，青龙堂已经让伊朗接管，也是无处可去。谁说你无处可去？来我们梅院吧。梅院？那怎么可以？那全是姑娘。我最近正想着在梅院自己做饭，你呢，负责给我烧火，我负责煮饭。你之前在青龙堂烧过那么多东西，那你肯定烧得比别人好。干嘛？不乐意？不开心？没有，不敢。小生遵命。将你打伤的，是伊朗那个小人。进去说。嗯。我没事。少爷，你今日还出院子吗？大师兄说了，
今后不让我掌管庄内之事，我出去干嘛？那我今日就让人关了院子，不再让人接近这里半步了。为什么？给你疗伤。你不用这么紧张，我就是挨了一掌，没什么大碍。少爷。你的伤势有点麻烦。今日少爷和易大总管起了争执，心里不太痛快，现在就把院门给关了，免得再有人来惹少爷生气。是。易大总管过去的武功，就比少爷高很多吗？没有啊，他的武功远不及我，但他现在的武功却远胜于少爷了。他怎么可能在这么短的时间里，宫里如此精进？他一定是受了高人的指点。现在你是山庄上下唯一能够对大小姐有所支持的人，绝对不能让人知道你受伤了，否则他们又有借口削权了。我知道。我先护住你的心脉，你这伤得养半个月了。这半个月千万别再和任何人动手，如无需要，就在这院子里静养，免得再让易大总管找你麻烦。药都吃了几日了，怎么还不见好？老庄主的死对小姐的打击实在是太大了。副庄主趁小姐病了这两日，已经把青龙堂拿走了。如今山庄上上下下，还有谁能帮助我们小姐？你在这里守着，我出去一趟。总管，少爷吩咐了，今日所有人不得入内，连我也不行。少爷倒是没说，里面可是发生什么事了？这还是松院第一次封院闭门谢客。听说姬少爷和大总管起了争执，还动了手。动了手，可有人受伤？寻医总管，你家少爷睡了吗？寻医，进来吧。寻医，你没事吧？真受伤了。是一浪太过阴险，他算计了我，我吃了亏，被打了，只能咽下去。你要提醒小师妹，提防他。昔日他不敌你，如今怎将你伤得这么重？我也不清楚。碧儿，是你为姬少爷疗伤的。是，平日看不出，你功夫竟然这么好。我是老庄主亲自传授的武功，所以会比一般人好些。来宋院前，你是在哪里侍奉的？在庄外。在庄外。哎。不要怀疑碧儿，她是师傅送我的丫鬟。你半夜来找我
，是小师妹出了什么事儿吗？小姐那日从灵堂离开，始终病着。郎中怎么说？郎中也说不出什么，只说是寒热，照例写方子。我们也不断煎药。小姐是习武之人，应该不会有什么大碍。只是，巡夜，有话直说。只是我怕，等小姐醒来。这烈火山庄就要变天了，青雷，你不会背叛小姐，对不对？这个你就放心吧。师傅从小将我这个孤儿抚养长大，他的遗命我一定会完成。那我现在该怎么做呢？什么都不做。青龙堂已经没了，再这样下去，岂不是要把山庄拱手让给战风了？我感觉，现在是一环套一环，早就布好了局。我们处在下风，最好等他们把招式全用尽了，我们再做谋略。小姐，山庄里的人都说你马上就要成为庄主夫人了。你很高兴吗？也没，自从小姐进了风院之后，还没和少主同房过。唉，总觉得呢，她做不做庄主跟我们也没有关系，不能更好，也不能更坏。烈如歌如何？听说祭拜过庄主回来之后就一病不起。梅院的院子也不许任何外人进出，奴婢打听过了，郎中说他一直在昏睡。少爷。少爷昨日和一大总管动了手，现在副庄主对我们松院的人禁足，没有他的手令，不让我们任何人踏出这个院子半步。大师兄禁足我。是你让人禁足了寂静雷。是。你心软了。名义上是禁足，事实上是在暗中保护。战风，你如此优柔寡断，会为你自己创造一个又一个的困难和敌人的。未曾心软。我从未想过要伤害他。好，如果你下不去手，我会帮你。记住我说的话，松院和梅院的人，你一个都不能碰。庄主之位我要，这两个院子的人，我也要保。再吃上几副药，就没什么大碍了。谢谢，去跟大夫拿药。好，是总管。告辞。好久都没有这样病过了，上次还是七岁的时候。小姐，你还笑，都快急死我们了。急什么呀
，很热病又不会死人。小姐，青龙堂被副庄主拿走了。拿走？是这样，钟离堂主不肯去晨会，被副庄主抓到把柄，废了堂主之位。那现在呢？逆浪带刃。钟离堂主吗？他本来要走，被我寻回来了。现在在咱们院子里劈柴烧饭呢，带我去见见他。小姐，我让他来见你就好了，你身子还正虚着。不用，躺的骨头都酥了，走吧。副庄主，听说你这几日生病了，好些了吗？不劳副庄主费心。庄主的身体关乎着整个山庄，我身为副庄主，如何能不费心？小姐，你才刚醒，不宜动怒。是啊，小姐，得忌动怒呢。我们就在院子里面活动活动，然后就回房吧。副庄主，慢走。钟离堂主，请坐。我听说你暂住在梅院，所以就过来看看你。梅院住着还习惯吗？委屈你了。其实没什么好委屈的，只是暂无堂主之职，有愧于老庄主。接下来庄主打算做什么？我可否能帮上忙？我听我爹说过，你博览群书，精通医术。精通算不上，略有涉猎。可否帮我开一个方子，让我的病好得慢一些？庄主这是……现在我们处于下风，手中又无权，在庄内又无心腹，只能先示弱，看看对方究竟要做什么，抓到把柄。才能得以翻身，还要装病呀！真是要气死了。自古有卧薪尝胆，三千月甲可吞吴。我不过是吃了一剂苦药，又能怎么样呢王爷，王爷，山庄里来了消息。说，自老庄主去世之后，每天都有各地方分堂分舵的首领前来议事。一向握有重权的易大总管，对战风竟然颇为尊敬，对不满战风的，惩罚极严。所以在短短的时间里，庄内也没有人敢对战风有微词了。大小姐。回庄之后一直身子不适，所以没有过问庄内事务。师妹病了。嗯。接着说。是。战风平时行事虽然冷酷独行，但不得不承认，确实有效。烈火山庄在武林上的地位和影响，比老庄主在世时还要强盛。都不知道谁是庄主
。经查证，当夜在练功房释放的火器，正是由江南霹雳门秘制。这哼，李金红，宵小之辈，居然比他爹还阴毒。等等，老林，他们是如何进入烈火山庄，还在庄主的练功房布下火器？这正是副庄主要和二位谈的问题啊！难道另有隐情？伊朗，你快说，不要吞吞吐吐的。是。大家是否还记得，副庄主成婚那日，庄主和玉少爷返回山庄时，随行还带了一个人，正是霹雳门少主雷惊鸿。副庄主成婚时，霹雳门得罪了朝廷，正在被追查。试问，玉少爷身为七皇子，为何会带着朝廷钦犯返回山庄呢？不可如此揣度玉少爷。我记得婚宴后不久，朝廷就赦免了霹雳门。或许当时，玉少爷已经知道雷惊鸿是无辜的了。我不管雷惊鸿和朝廷有什么恩怨。至少那几日他就在山庄里，这就是下手的时机。动机呢？动机，就是把人抓到，然后你问问他自己。我不同意如此草率。霹雳门不是小门小派，我们要抓他们的少主，江湖必然会因此掀起一场血雨腥风。哎呀，我们已经有了证，也有霹雳门下手的时间，本来就可以大张旗鼓的向他们讨个说法。我看不出这有什么不妥。老林，不可如此冲动。两个月前，霹雳门刚逐出了几位舵主，让青龙堂带他们回来问话。是。如今江湖动荡，老庄主又刚离世，各门派都在盯着烈火山庄。我同意慕容堂主的说法，做事需要谨慎一些。哎呀，这……等青龙堂的消息，再做下一步打算。是是，副庄主，诸位辛苦了。王爷，您该休息了。山庄可有回信？没有，我一直在等消息，但还是一直没信儿。准备一下，本王要回山庄。王爷，军中有监军，若是发现王爷擅自离开军营的话，写密信回京告你一状。这，王爷请三思。倭寇刚吃了败仗，藏身附近海岛，想再攻来也难。本王此时回去。正合适，可去准备。是，放心，本王只是想回去见一见师妹。少爷，他不在美院，在竹院。他身子如何？还是反反复复，不见大好。去让一郎换个郎中。多谢副庄主，我还要去给小姐送披风，先走了。等等，把披风给我。
小姐，冯少爷来了。小姐，我们还是回去好不好？这里太冷了，你身子会受不了的。总是待在美院，实在是太闷了。我知道这里是老庄主生前最喜欢的地方，可是，小姐，你让我一个人待会儿，爹爷。不行啊，小姐，你身体会受不了的。求你了，爹爷，让我一个人待一会儿。小姐回去好不好？小姐，副庄主，这里风大，把披风披上。你先下去吧。是。你有什么事？已经得到了证实，师傅密室外的引爆器，正是来自江南霹雳门。你怀疑是霹雳门？不是怀疑，是物证。不会是霹雳门。我知道你和雷惊鸿交情匪浅，师傅的事我会查，你最好回避。你真的认为是霹雳门所为？怀疑我。你生病了，凉茶伤身。多谢关心，不碍事的。我怎么会怀疑你呢？难道我还会怀疑是你杀了我爹不成？既然你觉得是江南霹雳门，那你要如何处置？彻底清除。那好，你记住，我不会放过伤害我爹的人。哪怕我跟他有任何交集，如果你没什么事的话，那你先走吧。我想一个人静一静。大夫开的药，要按时吃。小姐，战峰他又来说什么？他说炸毁练功房的火器，是由霹雳门所致。他说：“霹雳门害的老庄主。”不要在此处说，小姐，我们回美院吧。嗯。之前确实有几个舵主被逐出霹雳门，都是因为私吞钱财，都不是什么好人。被逐出门的人还能说几句实话？现在江南霹雳门已经四分五裂，一边是暗夜绝，一边是雷惊鸿
，他们肯定想把所有的事情都推在雷惊鸿身上。这就是战风最阴险的地方，找那些被赶走的人来作证，说出来的证词也肯定对雷惊鸿不利。以你往日对青龙堂的了解，要找到这些人需要多长时间？三日。茫茫江湖，三日就够了吗？青龙堂，可以做到。栽赃嫁祸，故技重施吗？来看看，知道这是什么吗？我虽然离开了霹雳门，但是我曾受恩于老门主。无论你们问我什么，我都不会说的。嘴硬啊，没关系，把人给我带上来。<笑>离开霹雳门的不止你一个，认识这东西的也不止你一个。两位舵主，自从被霹雳门赶出来，是再也找不到什么能糊口的营生了。没关系，抬头，好好看看，这是什么？只要你们能告诉我这东西的来历，这有五百两银子。拿去！不可，我我知道，这是麒麟火雷，是霹雳门的东西。你确定？我也见过，当时风舵主就掷了九枚，我俩都见过。是是是。下去吧，多谢一大总管。风舵主，我劝你还是说实话吧，这关乎到我们老舵主的死。这个和李老庄主的死有关系？哎呦，傅庄主啊，这件事情真和我没关系。我就是管做这些火器，但是我制作好之后，都都是交给老门主他们。副庄主，这事真和我没关系，你饶了我吧，你饶了我吧。知道什么就说什么。说，说什么呀？庄主，庄主。我听说你抓到了证人，过来随便问两句。你就是冯白菊，正是在下。你是霹雳门专制火器的舵主。是。数个月前，你被逐出霹雳门。是啊。为什么呢？因为一些不足挂齿的小事。因为你爱财，贪财，对不对？是不是？不，是。各位，一个被逐出霹雳门的人，他所说出来的话，大家信吗？更何况，他还是因为私通暗河宫才被逐出霹雳门的，你们真的敢信吗？这些火器是你何时造的？去年。为什么要造？就是想助老门主夺得武林至尊之位。你说什么？反正事到如今，我就说了吧。说白了，就是为了对付你们。哼！没想到霹雳门竟想取我们山庄而代之，卑鄙！想取代我们，就真刀真枪干一场。这么无耻，算什么英雄？事情已经很清楚了。方才你说你造出这个火器之后，转交给了雷恨天。嗯，是。还还有
还有谁？少主，你指的是雷惊魂？是。庄主，你还有什么要问的？暂时没有了。既然庄主已经没什么问题，我就以你我的名义缉拿雷惊鸿了。好。要捉拿雷惊鸿，战风竟然把这件事情栽赃给了霹雳门。小姐，你你怎么知道是栽赃？证人和证物都有了。证人和证物有什么用？当年段雷庄的案子也是这样。起来，起来，后面跟上。去，绝对新鲜。去，是他害了烈火山庄五庄主。是他是他，这霹雳门胆子也太大了！哎呦，真是啊，是没想到。去看看。是。是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是但凡有继续与其交往的门派，一并与烈火山庄为敌。战风他说霹雳门火器威力巨大，危害无力，实则是要铲除异己，以建立自己的威望。速速回庄。是。战俘庄主，我吴刀城也抽派三百精锐弟子供你调遣，不彻底灭掉霹雳门，誓不罢休。多谢刀城主，有你我两家在，我相信天下武林，再无人敢偏袒霹雳门。且不说我们两家上一代渊源，战俘庄主也是我的妹夫，不用谢。这件事情是我应该做的。小姐，歇一歇吧，看了一整日了。看了一整日，也没看进去几个字。奴婢看出来了，雷惊鸿是霹雳门唯一的希望了。如果说雷惊鸿遭遇了什么不测，我担心将来霹雳门会落入到暗河宫的手中。小姐，你就没怀疑过？怀疑什么？倘若真的是雷惊鸿做的呢？他不会的。好，小姐你信，我就信。撤！撤！撤！撤！撤！哎，玉少爷不是在看窝吗？哎，老庄主遭此大难，怎么也要回来看一眼吧。嗯、小姐。小姐，怎么了？这么急匆匆的，玉少爷回来了。啊啊、师兄，你怎么回来了？对不起，我来晚了。风寒可好些了？还咳嗽的厉害吗？
是不是受什么委屈了？最大的委屈就是我没见着我爹，我只看到了一潭骨灰。